Magandang araw po sa ating lahat. Ganap ng isang bagyo ang low pressure area na minomonitor po natin dito sa Sulusi. At uh, habang nasa loob po ito ng ating era of responsibility ay papangalanan po natin siyang si Bagyong Tino. Nasa, nananatiling nasa tropical depression category po itong si Bagyong Tino na may lakas ng hangin umabot. 5 km per hour near the center at pagbugso po ng hangin umaabot sa 80 km per hour. At base po sa ating huling analysis kanina, huling namata ng sentro nito, sa layong 245 km po yan, uh, silangan timog silangan ng uh, Puerto Princesa City, Palawan At patuloy na kikilos ito sa direksyong kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 28 km per hour. Inaasahan po natin that early tonight ay magla-landfall po itong si Bagyong Tino dito po sa lalawigan ng Palawan at patuloy po nitong tatahakin ang direksyong kanduran, hilagang kanduran bago po ito tuluyang lumabas ng ating era of responsibility bukas din po yan ng umaga. Samantala, kaugnay dito nakataas ang Tropical Cyclone Warning Signal number no. 1 sa lalawigan po ngayon ng Palawan. Kaya patuloy natin pinag-aalerto at pinag -a ating mga kababayan doon dahil posibleng-posible po sila makaranas ng malalakas na pagbukos na pagbukos na may occasional gusty winds o yung pagminsan-minsan pagbukso po ng hangin pwedeng umabot mula 30 hanggang sa 60 kilometers per hour. Kaya ina-advise po natin that residents along these areas would take appropriate actions and take precautionary measures para po sa kalagtaasan ng bawat isa doon. Samantala, um, dito po sa Metro Manila, I mean, dito po sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, rest of Imaropa, and dito po sa Panay Island, inaasahan din natin ang katamtaman hanggang sa malakas na magbuhos ng pagulan at pagkidlat, pagkulog. Kaya patuloy natin pinag-aalerto ang ating mga kababayan doon dahil ang ganitong uh, rainfall intensity ay maaari pong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa o pagbaha po yan, lalong-lalo na sa low-lying areas. Kaya hindi lamang po Palawan ang uh, nakataas ang ating signal ngayon. Nakataas po ang ating signal sa Palawan Subalit so, patuloy nating nire-remind ang ating mga kababayan na bagamat walang warning signal sa ibang lugar, dito po sa particularly sa mga lugar na ito, maaaring makaranas na malalakas na pagbuhos ng ulan at paminsan-minsan ding pagbuo, ah, occasional o paminsan-minsan pagbukso po yan ng hangin. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng uh, Luzon, including Calabarzon and Aurora, inaasahan din ho natin ang maulap na kalangitan sa araw na ito na may light to moderate rains. Uh, epekto po yan ng outer rain bands nung si Bagyong uh, Tino. Dito, doon naman po sa nalalabing bahagi pa ng Kabisayaan at nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan din ho natin na magiging maulap din po doon at, wag ho tayong paka, uh, at hindi po natin ina-advise na maging kampante ang ating mga kababayan. Patuloy pa rin maging alerto dahil inaasahan pa rin natin maaaring makaranas ng mga dan maging ang pagkidlat pagkulog ang ating makababayan sa mga nabangitong lugar. Sa Northern Luzon po ay isolated light rains pa rin ang inaasahan nating maranasan doon dulot naman ng, ng northeast monsoon ay yung hanging amihan. Ina-expect po nating exit ng uh, itong si Bagyong Tino sa ating era of responsibility ay bukas po ng umaga. Ang susunod na severe weather bulletin ipapalabas ngayong alas dos ng hapon, kaya't apatuloy po tayo magantabay sa mga susunod na updates na ipapalabas ng pag-asa. Magandang araw po, ito po si Lori Dindala Cruz.